നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഫോർത്ത് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇൻവേർണസിലെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ിരുന്ന ആ കോട്ടേജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയാണ് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ഫെയറി ഗ്ലെൻ എന്നുള്ളതൊരു കോമൺ നെയിമാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യു കെയിലെ പല ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ഫെയറി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പല അട്രാക്ഷൻ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്നാണ് ഫെയറി ഗ്ലെൻ വാട്ടർഫാൾസ് ഇത് ഇൻവേർണസിനടുത്തുള്ള റോസ് മാർക്കി എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇതുള്ളത് ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ളത് പോകുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചെറിയ അരുവികളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലേക്ക് തടാകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചു നേരം വോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ വാട്ടർ ഫോൾസിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര മൈലോളം നമ്മൾക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്താലാണ് ഈ വാട്ടർ ഫോൾസിൽ എത്തുക അത് നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടെ വേണം നടക്കാൻ ഇതിൽ രാത്രി മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡെല്ലാം കുറച്ച് ചളിയെല്ലാം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ ചെറിയ തടിപ്പാലങ്ങളെല്ലാം കയറി വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫെയറി ടെയിലിലെ ഫെയറിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫെയറി ഗ്ലൻ ഫെയറി ഗ്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മറ്റൊരു മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഐ ലോഫ് സ്കൈയിൽ അതുപോലെ ഫെയറി പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ട് ഐ ലോഫ് സ്കൈയിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫെയറി ഗ്ലൻ വാട്ടർ ഫോൾ ആണ് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് വാട്ടർ ഫോൾസ് ചേർന്നാണ് ഈ ഫെയറി ഗ്ലൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഇപ്പോൾ പോയി കാണുന്ന മനോഹരമായ ഈ വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് ഫെയറി ഗ്ലൻ ഇതിൽ സൈഡിൽ കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറിയ മറ്റൊരു വാട്ടർ ഫോൾസ് കൂടിയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ഫെയറി ഗ്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാട്ടർ ഫോൾസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് വാട്ടർ ഫോൾസ് അങ്ങനെ വാട്ടർ ഫോൾസിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം എടുത്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയ എലീൻ ഡൊണാൻ കാസിലോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് ഫാമിലി അവർ ഓൾറെഡി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിടിലോൽ കിടിലമാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല അങ്ങേ ഏറ്റവും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈലാൻഡ് സ്കോട്ട്ലിഷ് സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലാൻഡിലെ ഐ ലോഫ് സ്കൈലോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദിവസം തോറും ഈ യു കെയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് ഈ സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലാൻഡിലോട്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ എൻ സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോഡാണ് റോഡിന് രണ്ട് വശങ്ങളിലും അത് മാത്രമല്ല സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലാൻഡിലെ ഏത് റോഡും വളരെ മനോഹരമാണ് റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മൗണ്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൈഡിൽ കടലോ ലേക്കോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എലിയൻ ഡൊണാൻ കാസിലോട്ട് എത്തി ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാസിലാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടാണ് യു കെയുടെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഈ എലിയൻ ഡൊണാൻ കാസിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടേൻ കണ്ടുകൊണ്ടേൻ എന
ആ സോങ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാസിലും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഹൊത്താഹ എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ഷാരൂഖ് ഖാനും റാണു മുഖർജിയും ചേർന്നുള്ള തുമ്പ് ആ സഹായ എന്ന സോങ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പോർഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാസിലാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളടക്കം ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമകൾ ഒക്കെ ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാസിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്റ്റണ്ണിങ്ങാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അന്യായ വ്യൂ ആണ് മൂന്ന് സൈഡും വെള്ളത്തെ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡിലാണ് ഈ ക്യാസിലുള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഈ പാലം വഴി നമുക്ക് ക്യാസിലോട്ട് എത്താം ക്യാസിലോട്ടുള്ള എൻട്രി ഫീസ് അഡൾട്സിന് ലെവൻ പൗണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുകൂടെ പോയി കാണുന്നതിന് മൂന്ന് പൗണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഫാമിലി നേരത്തെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ റിജുവാൻ ഫാമിലിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ ഏറ്റവും ഫോട്ടോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലൊക്കേഷൻ വൈസ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാസൽ ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ അത് ഈ കാണുന്ന ഏലിയൻ ഡോണൻ ക്യാസിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു മലയുടെ അടിവാരത്തിലാണ് ഈ ക്യാസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യവും ദിവസം ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സാണ് ഈ ക്യാസിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ക്യാസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് നമ്മൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു ക്യാസിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അവരെടുത്ത് ആ ഒരു സ്ട്രെയിനും എഫേർട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് അതുപോലെ ഈ കാസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് പിക്നിക് സ്പോട്ട് പോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ പതിനൊന്ന് പൗണ്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഒരു ക്യാസിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ച് തരും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും അലൗഡല്ല അതുപോലെ ഈ കാസിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട് അതുവഴി നടന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന യുദ്ധ സാമഗ്രികളും അവിടെ യുദ്ധക്കോപ്പുകളും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഹൈലാൻഡ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാസിലാണ് ഇലിയൻ ഡോണൻ ക്യാസിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതിൽ ഈ ക്യാസിന് മുമ്പിലുള്ള ഈ ലോണിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഒരുപാട് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒരു പകുതി മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാരണം അത്രയും മനോഹരമാണ് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നും അത്രയും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും മനോഹരമാണ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഈ ക്യാസിന് രാത്രിയിലെ ദൃശ്യം സ്റ്റണ്ണിങ് ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ല അത്രമാത്രം മനോഹരമാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാസിലോട്ടുള്ള എൻട്രി അഞ്ച് മണി വരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനുശേഷം രാത്രിയിലെ വ്യൂ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് കൈൽ ഓഫ് ലൊക്കാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റിലോട്ടാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഹൈ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ കൈൽ ഓഫ് ലൊക്കാഷിലുള്ള പൊളോക്ക് ഓഫ് കൈ ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് ആണ് ഈ കൈൽ ഓഫ് ലൊക്കാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ മോസ്റ്റ് സീനിക് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഈ കൈൽ ഓഫ് ലൊക്കാഷിലെ പൊളോക്ക് ഓഫ് കൈൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഐൽ ഓഫ് സ്കൈയിലോട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഐൽ ഓഫ് സ്കൈയിലെ ബ്രിഡ്ജാണ് ആ കാണുന്നത് സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് അതുവരേക്കും നമുക്ക് ഫെറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയിലോ സ്കൈലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുക ആ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഐലൻഡ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് പൊളോക്ക് ഓഫ് കൈൽ സമ്മാനിക്കുക
സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഐലോ സ്കൈ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഇറ്റിനറി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് കയറി ഞങ്ങൾ ഐലോ സ്കൈയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിലാണിപ്പോൾ ഐലോ സ്കൈയിലെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീനിക് പ്ലേസ് ആണ് പോകുന്ന വഴി ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സൈഡാക്കി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹിൽ വാട്ടർഫാൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത് റോഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ടർഫാൾ ഓഫ് സാൽമൺ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മാൻ ഓഫ് സ്റ്റോർ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് അങ്ങ് ദൂരെ ആ പൊട്ട് പോലെ കാണുന്നതാണ് മാൻ ഓഫ് സ്റ്റോർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ഒരു പാറ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതിനാണ് ഈ സ്റ്റോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂർത്ത കല്ലിനെയാണ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് സ്റ്റോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ലോകത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്താലാണ് ഈ മാൻ ഓഫ് സ്റ്റോറിലോട്ട് എത്താനാവുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഹൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറും അത്ര മാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ് അടുത്ത് നമ്മുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണെന്നല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്ലിക്ക് റോക്ക് ആൻഡ് മെൽറ്റ് ഫോൾസ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ക്ലിക്ക് റോക്ക് ആൻഡ് മെൽറ്റ് ഫോൾസ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയി ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തതായിട്ട് ഒരു ക്രൂയിസും ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ക്രൂയിസിൻ്റെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം പകർത്തി ഈ കാണുന്ന ഈ പാവാട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പാറക്കൂട്ടങ്ങളെയാണ് കിൽട്ട് റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മെൽറ്റ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് ഒരുപാട് ദൂരത്തിൽ നിന്നും കടലിലോട്ട് പതിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മെൽറ്റ് ഫോൾസ് കടലിലോട്ട് പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മെൽ ഫോൾസ് എന്ന വാട്ടർ ഫോൾസ് ഈ കടലിലോട്ട് പതിക്കുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനും ഈ കിൽട്ട് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാവാട പോലിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്സിനും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇൻവേർണസിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്ത് വേണം തിരിച്ച് ഇൻവേർണസിലോട്ട് എത്താൻ ഞങ്ങൾ ഡേ ഫോറിലെ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡേ ഫൈവായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ വന്നാൽ ഒരു സ്കോച്ച് വിസ്കി ഡിസ്കിൽ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പോയത് ഒരു ഡിസ്റ്റിലറി സന്ദർശിക്കാനാണ് ഇൻവേർണസിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മൈൽ ദൂരെ മ്യൂറോ ഫോഡിലുള്ള സിംഗിൾ ടൺ ഡിസ്റ്റിലറിയാണ് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഡിസ്റ്റിലറിയോട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ റിസപ്ഷനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ബാർ കൗണ്ടർ അതുപോലെ ഈ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വിസ്കി ഷോ കേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ ഈ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് തരംതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പഴക്കം അനുസരിച്ചാണ് ഏജിങ് എന്ന് പറയും ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ നമ്മൾ കാസ്കിനുള്ളിൽ ഈ വിസ്കി ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏജിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ളത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം പഴക്കമുള്ളത് നാൽപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ളത് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് അൻപത്തി നാല് വർഷം പഴക്കമുള്ളത് ഇതിന് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊൻപത് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ വില വരും ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ ഗേറ്റ് ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു റിസപ്ഷനിലെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രഷനോട് കൂടി ആരംഭിച്ച ഗേറ്റ് ടൂറ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വിക്സ്കിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടം പല പ്രോസസ്സിംഗ് ആ യൂണിറ്റിലോട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അതുപോലെ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ടൂർ ഗൈഡ് ഈ ടൂർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്കോച്ച് വിസ്കി നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സുകളാണുള്ളത് മാൾട്ടിംഗ് മാഷിംഗ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ബോട്ടിലിംഗ് ഈ കാണുന്ന ഓക്ക് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കാസ്കുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ മച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിലി ഗേറ്റ് ടൂറിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് അവിടെ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് വിസ്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിസ്കി നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വർത്താണ് സ്കോട്ട് ആൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗ്ലെൻകോ വാലി വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈലാൻഡ്സ് വളരെ സുന്ദരമാണ് ഹൈലാൻഡ്സിലെ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഗ്ലെൻകോ താഴ്വര അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ബൈക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു പർദീസിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലെൻകോ താഴ്വര ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലെൻകോ വാലിയും ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനാണ് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് ഹോളിവുഡ് ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്ലെൻകോ വാലി ലൊക്കേഷനായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് മലകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ത്രീ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഒരുപാട് പേരാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടെ ഹൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ കാഴ്ചകൾ ക്യാമറകൾ പകർത്താനുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഈ ഗ്ലൻകോ താഴേക്ക് ഒരു കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ട് ഒരു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഒരു ട്രൈബൽ ഫാമിലിയായ മാക്ഡോണൽഡ് ഫാമിലിയിലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൂട്ടക്കുരുതി ചെയ്തു അതിൽ നിന്നും കുറേ പേർ രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ ഗ്ലൻകോ താഴ്വരയിലാണ് ഒളിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നാലും നമുക്ക് മടുക്കില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗ്ലൻകോ വാലി ഹൈലാൻഡ്സ് വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ സീരീസായ സ്കൈഫോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഗൻഗോ താഴ്വരയുടെ സൗന്ദര്യം ആ ഓടം ആസ്വദിച്ച ശേഷം ഇനിയും വരണമെന്ന നല്ല ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ലോക്ക് ലൊമോട്ട് എന്ന അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് 